。皆さんこんにちは、えー。今日は9月16日の、えー、運の塾通信をお送りしています、えー。これはエコノミストの8月22日の記事で、えー、今日はですね、香港の話ですね、えー。中国の統治者は香港の弾圧に高い代償を払うだろう。えー、このことは外国人が中国政府を信用するかどうかのとんでもない影響があるようだと。まあ、え信用しなくなるだろうということを言おうとしてるんですね。まあ、その通りですね。これも結構、長い論文ですね。まあ、あの、独裁政権ですからね、しかも香港、中国領土なんで、まあ、西欧諸国がいかようにしても、まあ、習近平がですね、今回こういうアクションを取ったのはですね、あの、やっぱり、あの、今はその<笑>、情報がですね、香港の情報が中国の国内に自由に入っていくあの壁があってもね、時代ですから、その民主化運動っていうか、発言の自由とかね、行動の自由が、あの深圳とか広州に、強いて上海とか北京に流れてくるってことを、あの中国政府は恐れて、まあ、こうした行動を取ったんでしょうね。だから彼ら彼は変えることはしないし、また、石川諸国もなな,なんだかんだ言ってもですね、香港はタッチできないというのがあの実態ではないかというふうに私は思います。で、そういうことを言ったとしても、あのまあ西川諸国の白人の人たちはですね、あの特にイギリスなんかもそうですけど、決して一国二制度を裏切ったこと、まあ信頼を裏切ったことは許せないというまあ正義感は強く持っていると思います。そういう意味では中国的なですね。ある意味は日本的にも多少あるかもしれませんけれども、まあ、内情を知っていれば妥協してしまうというふうなところを、まあ、あの、灰色の世界をですね、東洋人はいつも思いますけれども、あの西洋人はそういうふうな判断というか、白黒をはっきりさせる人たちですから、許さない。ということで、まあ、どうなるかということでしょうね。まあ、そうした記事です。では、中見ていきますけど、世界は中国は香港の市民の自由を奪ったことにショックを受けた。しかし、それは驚くべきことではない。新主側の政治家は何年も議論してきていて、中国は自国の利益を求めずに、香港に自治権を与え、一国二制度で約束された自由を与えるべきだと。ということを言っているということですね。そのことが常に運命づけられた努力だった。香港への自由への嘆願は習近平の動機を理解していない。まあ、習近平の動機ですね。は理解してない。香港の政治的な自由が抑圧されたら、多国籍企業、投資家、銀行は香港から逃げ出すだろうという西欧諸国の議論は脅しだった。確かに逃げ,逃げ出してはいない。これは中国の押し付けで、国家安全法が7月に施行されたが、香港の人への不明なのだ。香港の選挙管理委員会は十数人の民主化の政治家を9月の選挙から排除した。彼らは国家安全法も含めた違法だと言っている。含めて違法だと言っている。彼らはね、政府に反対する政治家はダメだという論理だ。今の状態では反対派が勝利しそうなので、選挙は1年延期され、理由はコロナのせいだということだった。中国は西側諸国がどう思うと気にしていない。中国はデモ隊がトランプに騙されていて、香港の民主化新聞のジミー・ライト・グルになって色革命を試みようとしていると主張している。他の中国の役員も会議的に見ていて、外国の政府も企業も香港で儲けようとしていて、彼らは反政府デモに反対で問題を起こす連中の鎮静化を望んでいると判断していると。香港の抑圧が台湾の人種を引き離すとは、誰も中国の指導者は考えていない。この民主国家は中国によって管理されることに合意すれば一国二制度になることが約束されている。大陸では上級の役人は台湾人が新たな香港の繁栄を羨むだろうと西側諸国に語っている。中国の指導者は香港における勝利を収めていると思っている。中国の指導者は半分正しい。香港は中国の領土だ。自分の問題で外国人が関与するべきものではない。イギリスは元の宗主国で300万人を受け入れると言ったが、ブルグジット後は中国との貿易を求めている。まあ微妙だからね。7月28日に
EU の外務大臣たちは国家安全法にユーロするもユーロするも一緒に反対の行動を取ることができない。北京陸人間の外交官は香港が英語の世界に執着,執着しているだけだと言っている。日本は中国の対応によく思っていない。妄想しのところで中国の自動車は香港の自由を奪ってしまうだろう。数量で示すことはできないが、中国は代償を払うことになる。中国の役人は香港に懸念を示すとその動機が不純だという。イギリスはかつての帝国の教習がある。環球時報、まああの、国の新聞ですね。環球時報は、ジミー・以来は中国の民族の反逆者だという。まあ、ライブですね、これ。彼が外国に支援を求めたからだ。香港が海外の民主主義者たちと提携することは、民族への反逆ではない。西側諸国が中国の中の最も理解し合える場所が香港であるということは人種差別でもない。党の指導者とそれを擁護する人たちは中国は例外だということを重視したがる。中国が独裁政権なのは中国の広大な土地、貧困、集散主義の歴史、儒教文化があるからだ。そうした言い訳は香港には通じない。近代の著しく開かれた世界都市であり、混ざり合った文化は西欧流の自由があるこうした分かりやすさが外国人が中国を理解する上で極めて重要な役割を担ってきた中国の役人は昨年の抗議行動が大陸との分離香港の独立を求める企てだと言っている実際にわずかの人だが独立を支援していてそれは儚い夢だ昨年の抗議行動をした人たちは民主主義を求めていて2047年までの自由を確保しようとしているのだこうした自由を確保しようとしていることは責任者たちに責任を問う相当しい自由な報道若者たちにクリティカルシンキングを教え込む学校や大学個人から自由を奪うことのできない法の投資ということですねイギリスは香港が民主主義国家であることを否定している香港人は直接選挙制を支持している現在中国はそれを否定している選挙で負けて自由が戻ることを恐れているからだ西側諸国は中国のこうしたやり方を変えることはできない。しかしながら、西側諸国はこうした決定から結論を引き導き出すことができる。中国はハイテクな超大国を目指し、5G を売り込み、原子力発電所、コロナのワクチンも売ろうとしている。中国の外交官は国連などのポジションを求めている。理にかなった野心だ。しかし、それは信頼があっての話だ。香港の弾圧は中国への信頼を著しく損なうものだということで。私も何度かずっと言ってきますけど、今回の香港の国家安全法の施行が、中国に対する、まあ、一国二制度をやめるということが、中国への信頼を著しく損なっているということですね。ただ問題は、あのこれはあの、まあ、トランプがです、ね、中国を完全にこう取引をやめてしまう、ファーウェイとかです、ね、ZTE とか、あそれからあの、えー、とバイトダンスとかです、ね、TikTok ですね、いうふうなことをしようとしていますけれども、本当にですね、まあ、アメリカの現在のビジネスもそうですけど、日本のビジネスもそうですけど、中国を完全にあの隔離して切ってしまうのかどうかということは、いまだに私自身も納得いかないところがありますね。中国人はもともと利益を求める民族ですから、いくら共産主義とは言っても、個々の企業としてはです、ね、利益を求めていく、ただ問題はですね、習近平のです、ね、国営企業、民営企業もあの共産党の支配下に置くということを、強く打ち出してきてきいますねそのためにですねどこの大手の,あの中国の企業においてもアリバンをですねあの共産党の組織委員会が企業の中に入り込んで経営会議で意見を言うというふうなことをあの体制をとっていますですからあの全ての情報が中国政府に筒抜けになってしまうということはこれはもう致し方ないんですねでそれをどういうふうに管理していくのかということはやっぱり独裁国家とどう付き合っていくのか、まあ、あの北朝鮮とかね、やっぱりそのイランとか、まあ、ある程度こう抑え込んでも影響ないところとは違って、中国は世界の貿易の 16% とか 18% をやってるわけですよね、それを全く切って孤立化させることは本当にできるんでしょうかっていうのが、今、私の疑問ですね、でもそれをトランプはやろうとしてるんで、まあ、日本政府はそれに従わざるをえないというのが実態ですね。まあ、とりあえず香港についいてはそういうふうなことで明らかに習近平が信用を失ったということは実態としては事実ですね。まあ、以上で終わります。